Il a commis l'impensable lors de son interrogatoire. Cet homme paraissait inoffensif, mais il a franchi toutes les limites lors de son interrogatoire. Un soir, la police l'a arrêté par précaution en pensant qu'il était impliqué dans plusieurs cambriolages commis dans la région. Mais ce qui allait suivre va choquer tout le monde. The reason is there's a lot of burglaries in this area, okay? It's half one in the morning. I don't know who you are. You probably got a totally legitimate excuse, all right? But at the moment, you're walking down the road with a duffel bag, all right? Le jeune homme paraissait un peu stressé, mais ne montrait aucune agressivité. Cependant, il n'écoutait pas vraiment ce qu'on lui disait, ce qui a commencé à agacer l'officier en face de lui. Don't put your hands in your pockets. Don't do that again. Do you understand? Do you understand? That's the third time you've done that and I've told you not to. Next time, listen to me, next time you're going to be handcuffed to the back. Tout cela ressemblait à un contrôle comme un autre. Mais tout a pris une tournure très étrange lorsque l'officier a trouvé quelque chose d'inquiétant dans le manteau de cet homme. Okay, so I asked you earlier, I'm not I'm not too sure what the answer was. Have you got anything on you like sharp that can hurt me or you? Celui qui répond au nom de Louis a été arrêté et transporté au commissariat où l'impensable s'est produit. Le policier ne se doutait encore de rien à ce moment-là. Il pensait être confronté à un jeune homme tout à fait normal. Mais ce qu'il s'est passé ensuite a malheureusement fini par prouver le contraire. Louis a tiré deux fois sur l'officier. Les autres policiers se sont alors jetés sur lui pour l'arrêter dans sa folie. Et juste avant de réussir à le maîtriser, il a tiré d'autres balles, dont une a atterri directement dans son cou. Si Louis a survécu malgré de graves séquelles, le policier, lui, n'a eu aucune chance de s'en sortir. Au tribunal, sa défense a mis en avant le fait qu'il avait des troubles mentaux depuis son enfance et qu'il avait agi de cette manière à cause d'une crise qu'il n'avait pas pu maîtriser. Mais la justice n'a pas accepté ses arguments et il a été condamné à la prison à perpétuité pour homicide volontaire.